Ja, ich glaube, wir haben einen ganz äh, interessanten Mix aus äh, Mannschaften, gegen die wir noch nicht äh, gespielt haben. Ähm, Mannschaften, äh, ja, äh, gegen die wir schon häufiger gespielt haben. Schöne Gegner, gute Gegner. Ich hätte Celtic gerne auswärts gehabt. Äh, hätte ich gerne getauscht mit irgendeiner Mannschaft, aber äh, ansonsten äh, passt das eigentlich ganz gut. Celtic Glasgow, mein, äh, äh, mein Vorbild, Murdo McLeod kommt daher, Paul Lambert, unser ehemaliger äh, oder mein ehemaliger Mitspieler auch äh, von Celtic. Ähm, ja, und dann eben die beiden top äh, spanischen Mannschaften, die äh, seit Jahren in den spanischen äh, Fußball dominieren. In Madrid sehr wahrscheinlich. Äh, ja, für mich natürlich besonders, weil ich ja auch da, äh, auch wenn es kurz war, da gespielt habe, eine sehr eine enge Bindung auch äh, mit, dem, mit dem Verein und äh, das neue Stadion, da war ich noch nicht. Äh, mein Sohn hat mir erzählt, dass es, dass es da sehr, sehr schön ist, der war schon da. Ja, erstmal ist es, glaube ich, schön, dass wir auch mal Graz wieder einen neuen äh, Gegner haben, gegen den wir noch nicht äh, gespielt haben. Donetsk haben wir schon auch äh, eine Vergangenheit, haben wir schon einige äh, Spiele gegen die gespielt. Ähm, bei Celtic freue ich mich. Äh, wenn dann die Celtic-Fans und BVB-Fans gemeinsam You'll Never Walk Alone äh, singen werden. Und äh, ja, Barcelona ist natürlich auch irgendwo eine Mannschaft, äh, wegen der wir auch gegen, gerne äh, Champions League spielen. Wir wollen uns gegen die besten Mannschaften in diesem Wettbewerb äh, messen. Wir freuen uns natürlich dann auch Robert Lewandowski wieder bei uns im, im Stadion äh, zu sehen. Also insofern glaube ich, äh, auch gerade was die Heimspiele angeht, ist es glaube ich ein sehr, sehr interessanter Mix. Zagreb, sehr, sehr interessant. Brügge, keine so, so lange Fahrt. Und Bologna freut man sich, glaube ich, sowohl als Fan als auch Tourist. Es soll eine sehr, sehr schöne Stadt sein und sehr, sehr interessante Gegner. Also durchgemixt, echt interessant. Sehr, sehr starke Gegner, schöne Städte und gute Fans. Also sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Bologna und Zagreb auch zwei Mannschaften, gegen die wir noch nicht gespielt haben, zumindest in Pflichtspielen nicht. Ich glaube, was einigermaßen hitzig werden kann, ist äh, Zagreb. Äh, also da ähm, ja, sehr, sehr viele und emotionale Fans. Das äh, wird mit Sicherheit nicht, nicht einfach. Ähm, und ganz klar, ich meine, man hätte darauf wetten können, dass wir am Ende wieder gegen Real Madrid äh, spielen. Und äh, ja, freuen uns natürlich drauf, Jude Bellingham auf der einen Seite wieder zu sehen. Äh, aber auch Antonio Rüdiger, der bei uns im, im Jugendbereich auch schon, schon gespielt hat. Und, äh, ja, Real ist oder, oder Madrid ist immer eine, eine Reise wert, auch für unsere Fans, äh, glaube ich. Ähm, und äh, ja, Neuauflage des, des Endspiels äh, letzten Jahres. Äh, da freuen wir uns auch äh, sehr drauf. Bologna natürlich auch äh, mal wieder ein italienischer Verein. Ähm, ja, also ich glaube nicht nur für uns äh, als, als Mannschaft, als Team, sondern auch für die Fans äh, ganz coole Auswärtsspiele. Ich finde so diese acht Gegner, die wir haben, das ist schon ein guter Mix aus, aus sehr, sehr interessant, aber auch schlagbaren Gegnern. Ja. ja, ist ganz klar. Wir wollen äh, ins Achtelfinale als ersten Schritt und äh, äh, da sind wir natürlich extrem ambitioniert und auch äh, so selbstbewusst, dass wir das natürlich auch schaffen können.